경주 베리삼릉입니다. 아름다운 소나무 숲 냄새를 맡으며 천년 솔숲 속으로 걸어 들어갑니다. 핫세블라드 500cm의 로딩할 필름은 후지 프로 400H 컬러 네거티브 필름입니다. 후지 컬러에서 생산되던 고급 필름인데요. 얼마 전에 단종되어 버렸습니다만 은 고감도이면서 넓은 다이내믹 레인지를 가지고 있어서 개조 표현이 우수한 필름이었습니다. 특히 피부색 재현이 탁월해서 포트레이트용 필름으로 명성이 높았어요. 오래된 다리가 나옵니다. 이끼마저 아름답습니다. 어느새 소나무 숲 속으로 낮고 붉은 빛이 새어 들어옵니다. 이른 아침에 차분하면서도 우아한 일렁임. 과연 프로 400H에는 어떤 색으로 표현될지 궁금하네요. 신비로운 풍경입니다. 삼릉 고분에서 수증기가 피어오르네요. 땅에 스며들었던 수분이 일교차 때문에 안개처럼 피어오르고 있습니다. 150mm 조나 렌즈로 바꾸어 줍니다. 고분의 능선을 클로즈업하고 안개를 주인공 삼아서 촬영해 봅니다. 역광이라 측정된 노출값보다 한 스탑 밝게 찍었어요. 어, 중형 카메라에서 이 150mm는 35mm 환산 90mm 정도 되기 때문에 주제가 확실한 사진은 이렇게 망원 계열이 주제를 부각시키기 좋습니다. 핫세블라드 500cm에 저는 지금 어, 80mm 플라나 렌즈하고 여기 보이시는 어, 150mm 조나 렌즈 두 가지를 가지고 있는데요. 핫세블라드로 촬영한 사진의 한 90% 정도 이상을 이 80mm 플라나 렌즈로 촬영하고 있습니다. 그러다 보니까 지난 겨울 내내 제스팜에만 있던 이 150mm 렌즈에 회의가 들더라고요. 필름값도 계속 오르는데 잘 쓰지도 않는 렌즈 이거 팔아버리고 필름이나 사두자 싶었습니다. 근데 이렇게 아주 가끔 
아주 특별한 순간에 150mm 렌즈가 필요하네요. 사진은 기계의 미학입니다. 아무리 사진가의 시선이 좋고 창의적인 구도로 촬영한다고 하더라도 초점거리, 신도와 같이 장비가 제공해 줄수 있는 한계를 넘어설 수는 없는 법입니다. 만약 저 상황에서 150mm 렌즈가 아니라 80mm 표준 렌즈로 촬영했다면 환상적인 능선과 안개의 아름다움을 어, 클로즈업해서 부각시키기에는 역부족이었을 겁니다. 아마도 감상자의 시선은 사진 속에 능선을 타고 배경쪽으로 흘러버렸을 것이고요. 집중하고 싶었던 안개는 너무 작게 표현이 돼서 인지하기 어려웠을 거예요. 태생적으로 사진은 여느 장르의 예술보다도 도구에 의존적일 수밖에 없습니다. 그렇다고 좋은 도구가 좋은 사진에 충분 조건인 것은 결코 아닙니다. 표현하고자 하는 사진가의 필요에 따라서 적절한 장비를 갖추되 장비의 성능과 한계를 명확하게 인지하는 것 그리고 그 한계 내에서 작가의 의도를 이미지로 표현해내는 능력이 바로 사진가가 갖추어야 할 덕목이 아닐까 싶습니다. 10번 중에 단한 번을 사용하더라도 상황에 맞는 렌즈가 없으면 찍을 수조차 없는 것, 그것이 사진입니다. 그리고 그렇게 놓쳐버린 이미지가 아쉬움과 후회로 남는다면 안타까운 일이 아닐 수가 없어요. 그래서 이 150mm 렌즈 팔지 않은 걸 다시 한번 다행으로 생각하면서 오늘 영상은 이것으로 마칠게요. 다음 영상에서 또 인사드리겠습니다.